benvenuti e benvenuti a Costruire Sostenibile, il podcast di Marigno che ti racconta tutti i segreti sul progettare e costruire in legno. Oggi è tornato a trovarci Severino Carminati. Ciao Severino. Buongiorno a tutti. Bentornato. E, um, abbiamo parlato la scorsa volta di tetti, tu sei naturalmente responsabile in Marlegno della, della, delle tetti e delle strutture e oggi vogliamo scendere nel dettaglio. Dobbiamo essere anche un po' più tecnici per capire bene eh, perché un tetto non è un semplice tetto, ma ci sono delle parti eh, tecniche e tecnologiche e innovative importanti e anche nello sviluppo. Si potrebbe fare un libro sulla storia dei tetti, sarebbe sì. interessante. Sì, ce ne sono già, ce ne sono anche. Sì. Quindi voglio parlare di stratigrafia. Sì, allora un tetto in legno mm, è un componente edilizio formato da più strati. Ci sono gli strati che noi vediamo classicamente che è il travetto e l'assito soprastante, quindi l'interposto tra i travetti che di solito è una perlina, quindi un assito, una tavola eh, maschio-femmina eh, piallata eh, che appoggia sopra il travetto. Poi ci sono soluzioni in cui per risparmiare lo spessore totale del, eh, del tetto si eh, sposta questo assito al di sotto dei travetti per mettere e interporre l'isolante tra i travetti. Ci sono, di, ci sono spessori diversi quindi, hai parlato di spessori, o, ci sono degli, o c'è uno standard? C'è uno standard che per un tetto in legno per interassi fino a un metro tendenzialmente è di due centimetri, spessore finito. Sopra questo strato, questa zona a vista di travetti e assito, noi abbiamo i componenti che non vediamo ma che sono altrettanto importanti se non più importanti. Importanti. Sicuramente sono più importanti eh, non tanto dal punto di vista estetico perché non si vedono ma dal punto di vista del comfort okay. perché tutti questi strati sono studiati in funzione di rendere al massimo eh, il comfort dell'ambiente interno che è quello che ci interessa. Questo inter- sì, è molto interessante. Esatto, sì. esatto, perché il tetto in legno deve essere bello ma deve soprattutto aiutarci a vivere bene l'ambiente sottostante. Certo. Quindi cosa troviamo al di sopra della sito in legno? Troviamo eh, anzi facciamo un passettino indietro eh, i tetti si dividono come statigrafia quindi si diversificano come statigrafia tra eh, tetti inclinati ok quindi isolati e ventilati e tetti piani che tendenzialmente non sono ventilati tendenzialmente okay. perché di solito si fa fatica a ventilare strutture più moderne dove esatto, vediamo esatto, i tetti piani esatto sì. parliamo di tetti inclinati sì. che sono le soluzioni più tradizionali ed hanno al di sopra della sito come dicevamo un freno vapore che eh, riduce eh, l'avanzamento e ferma in parte quindi eh, frena eh, la migrazione del vapore attraverso gli stati, soprasta- stati soprastanti del pacchetto che sono l'isolamento importante l'isolamento importantissimo l'isolamento quindi parliamo anche di coibentazione esatto isolamento coibentazione è il cuore eh, di un tetto in legno isolato ovviamente perché è la componente principale e è quella che ci dà probabilmente assieme alla ventilazione quel comfort che dicevamo prima quanti tipi di coibentazione ci sono per un tetto? ce ne sono tantissimi fare? dai naturali ai sintetici e e schiume quelli che noi utilizziamo principalmente eh, perché riteniamo più adatti eh, sono eh, isolanti ad alta densità ok ok quindi eliminando negli ultimi anni all'interno di un pacchetto di isolamento per una mansarda un tetto abitato polistirene e poliuretano che sono isolanti un po leggeri con delle eh, diciamo eh, dei punti critici nel regime estivo in estate non avendo massa non possono fare un granché sì. per ridurre eh, l'ingresso del caldo perché, perché è importante soprattutto in questi ultimi anni ulti- e poi sarà ancora così ancora peggio andando avanti proteggersi sì. dal caldo esatto, non solo dal freddo. esatto, esatto. Eh, l'utilizzo di materiali isolanti con una buona massa è una cosa che ultimamente ultimamente ormai dal 2015 in poi si sta sempre più utilizzando perché abbiamo visto che anche con la variazione del clima è importante curare è vero l'isolamento dal freddo invernale 
e quindi con un parametro che viene eh, detto trasmittanza termica, valore sì. U, ma sempre di più si fa attenzione al calcolo estivo con un altro valore che si chiama ter- trasmittanza termica periodica e eh, utilizzando isolanti con la massa quali? Quali? Lana di roccia ad alta densità, parliamo di... 100, 110, 150 km cubo oppure fibra di legno anche qui si va dai 110 ai 160 km cubo fino a 230 km cubo al di sopra di questo eh, spessore di isolante ci sta classicamente un telo traspirante che fa sì che quel poco vapore che abbiamo fatto passare attraverso il freno vapore possa fuoriuscire velocemente attraverso l'isolante perché il punto in cui non si deve formare vapore o condensa è proprio l'isolamento perché in alcuni casi potrebbe danneggiare l'isolante o fargli perdere le sue caratteristiche eh, principali quindi lo protegge lo protegge lo protegge anche per il fatto che sono tutti teli in questo caso traspiranti o freno a vapore ma anche impermeabili quindi anche durante la fase di installazione del tetto se dovessero esserci delle piogge improvvise o comunque maltempo tra la sera prima e la mattina del giorno dopo comunque sia sono tele impermeabili quindi sotto okay. lì non passa acqua al di sopra eh, di questo telo traspirante posto sopra l'isolamento abbiamo un'altra parte importante e fondamentale che è la ventilazione in un tetto inclinato la ventilazione ha dei benefici dà dei benefici al tetto eh, che sono vari e poi magari entriamo più nel dettaglio successivamente adesso elenchiamo le statigrafie poi al di sopra della ventilazione possiamo avere o meno non sono strati obbligatori mentre quelli di prima lo erano possiamo avere a meno un secondo assito con un telo al di sopra che può essere riflettente tendenzialmente può essere anche una barriera a vapore perché siamo al di sopra della ventilazione possiamo avere ancora una microventilazione e un listello portategola per l'appoggio del manto di copertura Eh, nel caso del pacchetto completo eh, sopra la ventilazione possiamo anche avere dei pacchetti di isolamento più semplici dove appoggiamo direttamente il listello portategola senza fare secondo assito, terroriflettente, microventilazione e Ma, via. Immagino una cosa Severino, che tutto quello che ci hai raccontato adesso eh, diventa fondamentale nel farlo esattamente nella modalità più precisa possibile perché se penso con l'infiltrazione piove dal tetto e il tetto sì. è quella cosa che deve essere perfetta giusto? Sì esatto Eh, l'attenzione deve essere rivolta sia dal lato alto verso l'alto quindi con le opere che impermeabilizzano tutto quello che noi abbiamo elencato come statigrafia di un tetto in legno e eh, a questo ci pensa il manto di copertura quindi che possono essere tegole eh, la miera grecata piuttosto che la miera graffate piuttosto altri tipi di manti di copertura ovviamente anche le lattonerie nei tetti eh, hanno la funzione di eh, smaltire l'acqua eh, proteggere, proteggere no? l'acqua certo. eh, però tutta la questione che abbiamo visto prima delle differenze tra i vari teli barriere vapori eh, teli traspiranti freni vapore sono altrettanto importanti perché il problema non può arrivare su, non, non arriva per forza solo dall'alto ma potrebbe arrivare anche dal basso perché se sbagliamo o mettiamo dei teli nel modo sbagliato potremmo avere quei problemi famosi di condensa e quindi in alcuni casi ho anche visto dei gocciolamenti all'interno dell'abitazione ma che non sono derivati dall'acqua ma da formazioni di condense ecco, questo, è molto questa importante. è una cosa che non, non, non si pensa mai quando si pensa a un tetto solo dall'esterno invece anche dall'interno è per esatto. questo che va esatto. fatto diciamo a regola d'arte esatto. come tu ci hai benissimo bisogna raccontato bisogna fidarsi degli esperti bisogna fidarsi degli esperti come in tutte le cose tutte sì, le cose sì, esatto. però tu ce l'hai raccontato in maniera molto chiara l'ho capito anch'io sì, sì. Meno, <ride> male. Se... meno male <ride> in realtà scherziamo però l'ho capito anch'io nel senso che non è facile entrare anche in un dettaglio e si perde anche eh, le, eh, si perde. non si ha in realtà l'idea di quanto sia veramente importante e fondamentale un tetto soprattutto un tetto in legno grazie Severino sei stato ancora una volta puntualissimo in questa nostra puntata ti ringrazio davvero tanto torneremo a parlare con te ancora di strutture magari parleremo anche di grandi strutture perché anche Bene. di questo è interessante parlare sempre in legno quindi grazie Severino grazie. alla prossima alla prossima grazie. certamente grazie a tutti voi di averci ascoltato Costruire è sostenibile è il podcast dedicato all'edilizia in legno 
Se hai richieste o domande, lasciaci un commento e ricordati, costruire sostenibile fa la differenza. Thank you.